悪いね時間取ってもらっちゃって広瀬さんだったかあんたもおじいちゃんなんだ孫の顔を一目見たいだろうと思って連れてきてやったよあなたの目的は私に孫を見せることじゃないだろう尾道の秘密の件では話が早くていいね本当はあんたを殺しちゃ手っ取り早くて済むんだけどなでもうちのクルス会長はあんたらが日本を撤退すりゃそれでいいってさあの人も俺ももう血は見飽きてんだ我々採用会はすでにアジア外に莫大な投資を済ませているだがその回収はまだ済んでない撤退する気はねえってことかそして何よりクルスの息子は我々の後継者であるジミー・ローを殺したビジネスとしても人の親としても私にはあなた方の要求を聞く道理がないそう言うと思ってねあんたにはいい条件持ってきたよなんだその赤ん坊を目の前で殺すとでも言うのか宇佐美優太をあんたにくれてやるあいつには最王界の後継者になるよう俺から説得してやるそれでどうだこの条件で飲めねえっつうんなら雄太に全部話しまうけどなこの赤ん坊があいつの子であんたがそれを始末しようとしてることも全部さそうなりゃあいつはあんたの後継者には死んでもならないあんたらの組織が一番大事にしている血のつながりが途絶えてしまうなそれでもいいかいその赤ん坊はどうする俺が面倒見させてもらうよ永遠にこの子の存在は雄太から隠し通してやる私としてはここで赤ん坊もろともあなたの口を封じるという手もある<笑>やってみるかいその時は真っ先にあんたが死ぬよそれにして下とも同じ人か道連れにさせてもらうわふん<笑>それは大げさだそばに控えている部下たちは全員銃を持っている俺にできねえと思うが。クルスのもとにまだあなたのような男がいたとはな。俺の隠れ家の周りでうろついてるあんたの手下な立川と松添へすぐ引き上げさせろよそれと採用会のカムロ町撤退にはひとだけ時間やる、うん、尾道の秘密はさあれ守るために俺何人もぶっ殺してきたんだそんな中には俺を可愛がってくれた兄貴分もいてねもしあんたに秘密ばらされたら兄貴たちが浮かばれねえんだよから見見れば不思議に見えただろう私は100人を超える部下に守られながらたった一人の老人を相手にその要求を丸飲みさせられた広瀬との交渉を終えた私はまず増添と立川へ出していた。赤ん坊の殺害命令を撤回しようとしただがすでに石見恒夫へ寝返っていた達川は連絡を断ちそして
カムロ町のあのひき逃げ事故が起きた。広瀬の手を離れ広瀬は自分が我々への交渉材料を失ったと感じたはずだそうなると尾道の秘密を守るためにあの男が取るべき道は私の殺害以外にないそれで広瀬の親分が雄太をあんたに差し向けた信じられないかではあなた方に赤ん坊が雄太の子供だと告げたのは誰だ宇佐美雄太。増添や達川が赤ん坊の命を狙ったことを明かしたのはそしておそらく殺されたという増添は広瀬にとって用済みだったんだろうな秘密をあの老人が独占していることにこそ広島の力の根源が。私は組織の血の起きてそしてクルスと広瀬は尾道の秘密そのために広瀬は自分の組の子分だった雄タを捨て駒にするまでになり下がった信じられるかよそんなことをおやっさんがそんなバカなそれを確かめる方法が一つだけあるなんだ尾道の秘密を暴くこと広島の老人たちはそれを阻止するために本性を表すはずだただしもしあなた方にそれを目の当たりにする覚悟があるならの話だがな